السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين برضى الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهن ولا تحزن وأنتم العالون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم بخماني قلق പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന നാം എല്ലാവരും അതിൽ ഭാഗവാക്കായി അലഹമില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു പ്രഭാതത്തിന്റെ സൂര്യോദയത്തോടൊരു അനു അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദീനപരമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ മനസ്സിൽ ഉദിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി കൂട്ടമായി നാം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി സ്വീകരിച്ച നസീഹ ആ നസീഹയിലൂടെ നമുക്ക് അല്പമൊന്ന് സഹിച്ചിരിക്കാം റബ്ബു സുബാനുഹൂവത്ത ആല നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹോസ്പിറ്റലിലും മറ്റുമൊക്കെ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇന്നലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സാബിത്തി എന്ന ആ ഒരു സഹോദരൻ അതുപോലെ മറ്റ് ദുബായിലും അബുദാബിയിലുമുള്ള രണ്ട് സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ പരിപൂർണ്ണ ഷിഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അന്ത ഷാഫി ഇല ഷിഫ ഇല്ല ഷിഫ ഔക്ക് അത് കണക്ക് തന്നെ പല ദുആവസിയത്തുകളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്നലെയും അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ ആവസ്യത്തുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആദ്യയും വേദനയും വിഷമവും ഒക്കെ റബ്ബ് സുബാനുഹൂവത്താലാക്ക് വിശദമായി വിശാലമായി അറിയാം റബ്ബെ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പരിഹരിച്ചു തരണേ എന്ന് നമുക്ക് ആ ചെയ്യാം പരിശുദ്ധമായ ഒരു ദിനം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇന്ന് മൂന്ന് സുന്നത്ത് നോമ്പുകളുടെ നീയത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു ശക്തി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ വ്യാഴാഴ്ചയുടെ പ്രത്യേകത അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ അയ്യാമിൽ ബിയല് അതിനോടൊപ്പം പരിശുദ്ധമായ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ നോമ്പ് ഇത് സംബന്ധിയായി ഹരീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതേ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടും ഉണ്ട് ആ ക്ലിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കാനും അള്ളാഹുവിൽ ലേനമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദിനങ്ങൾ നമ്മുടെ മണിക്കൂറുകളും സെക്കൻഡുകളും ആനകളും അൻഫുകളും മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ എൽമിലൂടെ തന്നെയാണ് എൽമിന്റെ പവറ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ കഴിയുകയും ചെയ്യും ഒരു വിജ്ഞാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് എന്തിന് എപ്പോൾ ആര് ആരോട് എങ്ങനെ എന്ന ഒരു അറിവ് അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും വിജ്ഞാനമില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ അവൻ ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ എതിരിലുള്ള ഒരു മൃഗീയക്കാരനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും കാരണം കാര്യങ്ങളെ കാര്യത്തിന്റെ യാഥാസ്ഥിതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവന്റെ ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല അതാണ് കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ആഴത്തിൽ വരുന്ന വിജ്ഞാന ശകലങ്ങളെ അത് പൊടിതട്ടിയെടുത്ത് നാം അതിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താനും വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ അറിയാതെ മാറിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉന്നത സ്വഭാനങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുകയല്ല ഓടുകയല്ല പറന്നെത്താൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും 
അറിയുന്നവനും അറിയാത്തവനും സമമാണോ എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ചോദ്യവും അവിടെയാണ് പ്രസക്തമാവുന്നത് നാം കേൾക്കുന്നതുപോലെ അറിയുന്നതുപോലെ ഒരു വലിയ ലളിതമായ കാര്യമല്ലേ ആ ചോദിച്ചത് എന്നതല്ല അറിയുന്നവനും അറിയാത്തവനും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരി തന്നെയാണ് അത് ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അറിയുന്ന ഒരാളും അറിയാത്ത ഒരാളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയുന്നവനും അറിവില്ലാത്തവനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവനിൽ പ്രത്യേകതകൾ ഇല്ല അവനെ ആളുകൾ പുച്ഛിക്കുകയേ ഉള്ളു അറിയാത്തവൻ അറിവുള്ളവനെ പോലെ നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഫലവത്താവില്ല പക്ഷേ അറിവുള്ളവൻ അറിവുള്ളവന്റെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ അലഹമ്മദില്ല അവന്റെ ആ കസാല ഒന്നും കൂടി കാലുവണ്ണം കൂടും അത് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് മാത്രവുമല്ല അള്ളാഹുവിൽ എല്ലാം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എഹ്ലാസോടുകൂടെയുള്ള നല്ല ഒരു ചിട്ടയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ പാതയിലാണ് എങ്കിൽ ആ വിജ്ഞാനിയുടെ ജിഹ്വകളിൽ നിന്ന് വന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന അത് സ്വീകാര്യയോഗ്യവുമായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്തത്ത് സുബാനഹുവത്താല തന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ മുഴുവനും നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തെ സമുദ്ധരിച്ചെടുക്കാനും അവർക്ക് ദിശാബോധം നൽകാനും അവരെ തൗഹീദിന്റെ പാതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് അതിനൊക്കെയും അവര് അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് വിജ്ഞാനം എൽമ് തന്നെ ആയിരുന്നു അതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേകതയും ആ വിജ്ഞാനങ്ങൾ മുമ്പിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങളുടെ സാധൂകരണത്തിനു വേണ്ടി അവർ യത്നിച്ചു അവർ അതിന് കണ്ട ഭോം വഴി റബ്ബിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഖുർആാൻ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ചില സൂറകളിൽ ഒരായത്ത് വിട്ടൊരായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കിന് അവിടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെയും സക്കരിയ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഏത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക പാരത്രിക ജീവിതത്തിന്റെ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥകനാണ് മക്കളുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കാണാം റബ്ബി ഹബലി മില്ലതും കദുര്യത്വം തൊയ്യിബ റബ്ബന ഹബലന അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇന്നലെ നാം ഏരോരുത്തരും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അത് ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്നതും കൂടിയാണ് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് യാസീൻ ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്ത് അവിടം വരെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു ആവശ്യത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തുകളിലൂടെയൊക്കെയും ഞാൻ എന്റെ ഈമാനിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും കാഫി വൻ നൂൻ കാഫിന്റെയും നൂനിന്റെയും ഇടയുള്ളു അത്ര ടൈമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുംഫായ കൂൻ ആ ഒരു ബന്ധമാണ് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി നാം ആ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ ഓർമ്മയിലൂടെ ഓരങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദുആ അവിടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്പീഡിൽ അങ്ങ് ഓതിപ്പോയതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ആ ഓർമ്മ അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ചിന്ത ഇങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് കുംഫയ കൂൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മഹാമാരി വിപത്തുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് തട്ടിമാറ്റാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പോകുന്ന വഴി കാണൂല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന മറ്റു മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ആ മാറ്റം അറിയാതെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാവും മക്കളുടെയും മറ്റുമൊക്കെ സ്വഭാവ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ അതും അവിടെ നടക്കും മാത്രവുമല്ല യഹലാസോടുകൂടെയുള്ള ഈ ഒരു അണിച്ചേർന്ന പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താര അവൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും അനുഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പാഠങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നിലത്തെ പോലുള്ള സംശുദ്ധമായ നല്ല ദിനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് നമുക്കൊപ്പം നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു അവന്റെ പ്രത്യേകക്കാരെ നമ്മളിലേക്ക് അയക്കും അത് നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിലൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ അനുഭവിക്കാനും കഴിയും ആ ഒരു അനുഭവ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമകളാവണം നമ്മൾ 
അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മിലൂടെ വേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുമ്പോൾ അലഹമില്ല നമുക്ക് ബേജാറാവാനില്ല വെപ്രാളപ്പെടാനില്ല നമുക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്റെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയോട് ഞാൻ വഴങ്ങി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു ഉറപ്പിൽ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാം എന്ത് പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും പല നിലയിലും സമ്പന്നരുണ്ടാവും കഴിവുള്ളവരുണ്ടാവും നമുക്കൊരു സംശയമാണ് അവിടെ ചെന്നാൽ അത് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ സാധിക്കുമോ എന്ന് എങ്കിൽ അഹ്മാനായ റബ്ബ് സുബാന കൂത്താലുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൈ നീട്ടിയാൽ ആ കൈയിനെ അള്ളാഹുലേക്ക് നീട്ടിയ കരങ്ങളെ തട്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന റബ്ബ് സുബാന കൂത്താല നമുക്ക് വാക്തത്വം നൽകിയതായിട്ട് നമുക്ക് ഹദീസിലൂടെ പഠിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നീട്ടിയ കൈ തട്ടപ്പെടുകയില്ല പക്ഷെ ചോദിക്കേണ്ടത് പ്രകാരമായാലും മതി എന്നാണ് നമ്മുടെ ദ്വാരകളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്തു എന്നതിന്റെ അടയാളമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകക്കാരെ നമ്മിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിട്ട് അവരുടെ ആ സാമീപ്യവും അവരുടെ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും നമുക്കുണ്ടാവും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ നമുക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകമായ ദിനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് സ്വീകാര്യയോഗമായിട്ടുണ്ട് എന്ന അറിയിപ്പും നമ്മൾക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാൻ കഴിയുക അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് സുബാന ഹുവത്താല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അതൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ തോഫീക്ക് നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകട്ടെ എന്ന് കൂട്ടത്തിൽ ആ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്കറിയാം ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ ദിനമാണ് ഇന്നും നമ്മൾ നോമ്പുകാരാണ് നോമ്പുകാരന്റെ പ്രാർത്ഥന തട്ടപ്പെടുകയില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മഹാമാരിയുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അനിശ്ചിതത്വമായിട്ടുള്ള ഒരു പണിമുടക്കിലാണ് എന്ന് പറയാം എല്ലാവരും ആ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നതോടെ വീട്ടിനകത്തായി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ അതേ സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോലെ പുറം ലോകം ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരപരാധികളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ എവിടെയോ കമ്പിക്കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാതെയും ഉണ്ട് അവരെയും നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിനൊക്കെ ഒരു തണുപ്പ് കിട്ടട്ടെ അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ സമാധാനം കൊടുക്കണേ എന്ന് നമുക്ക് ഇത്തരം ദിനങ്ങളിൽ ദ്വാ ചെയ്യാം ഇന്നും ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ദിവസമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇറാദത്തിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇരുപത് സിഫത്തുകളെയും ഒക്കെ ഓർക്കപ്പെടാനും അതിന്റെ വലുപ്പവും അതിന്റെ വണ്ണവും അതിന്റെ ശക്തിയും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റിയ ഒരു രംഗമാണ് ഒരു സമയമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉത്തുങ്കതയിലെത്തിയ പല രാജ്യങ്ങളും ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളും ഒക്കെ മുട്ടുമടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു മഹാവാരി മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ മരുന്ന് ഇല്ല എവിടുന്നാണ് അത് കിട്ടുക എന്നില്ല ആരോടും ചോദിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കുടുങ്ങുന്ന സമയത്ത് കഴുതക്കാലും പിടിക്കാമെന്നതുപോലെ ഞങ്ങളാണ് എല്ലാറ്റിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞവര് ഞങ്ങൾക്ക് ആ മരുന്ന് കിട്ടിയേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു എല്ലാം മടിച്ചു പിടിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യ അങ്ങത്തരക്കാരെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം വന്നുപെട്ടു ആലോചിച്ചു നോക്കണം പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ചില കിതാബുകളുടെ രേഖകളും മറ്റുമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതങ്ങനെ ആ ഇമാമ അങ്ങനെ ആ കിതാബിൽ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഫ്ളാഷ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരാശയം അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വയഹുലുക്കും മാലാ താഴമുൻ ഇനി അത് മതി അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും കിതാബ് രേഖകൾ ഇല്ലാത്തതും ഉള്ളതൊക്കെ കൂട്ടിക്കുഴച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഒരു പരിഹാസ്യതയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നാം എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കൊടുന്നിടുന്നതായിരിക്കും കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ മുകൾ ചാടി വീണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അത് നമുക്ക് വേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതിലൊക്കെയും ആശയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം തീരുവില്ല ജീവിച്ച് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടാലും തീരില്ല കയാമത് നാളെ വരെയും തീരില്ല കയാമത് നാളിലും അഷറയിലെത്തുന്ന സമ്മർഭത്തിലും മുമ്പിലുണ്ടാകുന്ന ഗ്രന്ഥം പത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അതാണ് നാം ഓർക്കേണ്ടതും ചിന്തിക്കേണ്ടതും അപ്പോൾ മഹാമാരികളും വിപത്തുകളും വന്ന ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ശക്തിയാർജിക്കാൻ കഴിയണം അതെല്ലാം അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക്
അപ്പോൾ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ നമുക്ക് റബ്ബിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരികയാണ് അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഇതൊന്നും അതല്ല എൻകാ ഞങ്ങൾ നമുക്കാണ് കഴിവ് ശാസ്ത്രത്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് തോന്നുമാറ് വിധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്ത പോകുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ അടക്ക് നമുക്കൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ തന്നതാണ് ഈ മഹാമാരിയുടെ വരവ് എവിടെയാണ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്നും നമുക്കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിപത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇവിടെ നിന്നും എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അത് എത്താൻ വല്ല ടൈം എടുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ തടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റബ്ബ് സുബാന ഹൂത്താലയുടെ കുതിരത്തിന്റെ ആ വലുപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അർജവും ഉണ്ടാവുകയും വേണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പ്രചാരമില്ലാതെ പ്രാളമില്ലാതെ നമുക്ക് പോവാം ഏത് കുടുക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് രക്ഷയും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മസലൂക്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു അത് പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കും ഏത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ആഴമുള്ള സമുദ്രമാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരില്ല നമുക്ക് പോവാൻ കഴിയും പാനലോകത്തൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിയും ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ് റബ്ബ് സുബാനഹുബത്താൽ അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും സമുദ്രങ്ങളെയും എല്ലാം നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു വൈറസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി തരും പക്ഷെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തിരിക്കണം നാം സ്ഥാനം മാറുമ്പോൾ അവിടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വരുമല്ലോ ആ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിത്തീരുക അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ദിവസങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ വ്യാഴാഴ്ചയുടെ ദിവസമാണ് ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ ദിനമാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറയാൻ പറ്റിയ ദിവസമാണ് ആ റമദാനിനെ വരവരിക്കാനുള്ള തുടക്കത്തിന്റെ പകുതിയിൽ നാം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ സുന്നത്തായ നോമ്പുകളൊന്നും നമുക്ക് എടുത്തുകൂടാ എന്നാൽ കഥ ആയിപ്പോയിട്ടുള്ള നോമ്പുകൾ നമുക്ക് എടുത്തു വീട്ടുകയും ചെയ്യാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം വർഷങ്ങളുടെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന നോമ്പുണ്ട് കഥ അത് നമുക്ക് എടുത്തു വീട്ടാം കുഴപ്പമില്ല മറ്റുള്ള നോമ്പുകൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണിത് മനുഷ്യന് വാഫലായി പോവരുത് എന്ന ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിലുള്ള ഒരു നോമ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ റമദാനിനെ പുലുകു ആ ഒരു പവിത്രമായ ദിനങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്ന സൂര്യോദയവും അസ്തമയവുമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് അടുത്തു വന്ന പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ആ റമദാൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കിന് നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് ഒന്നും മായാൻ പാടില്ല ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കും പൊടിയും ഇടിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു പക്ഷെ അതിലും അപ്പുറത്ത് ഒരു ഇഹ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് അത് കടകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതല്ല അത് സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ട് പ്രതിഷ്ഠിപ്പിച്ച് നമുക്ക് റമദാനിനെ വരവേൽക്കാൻ കഴിയണം മാത്രമല്ല ഇത്തരം മഹാമാരികളുടെയൊക്കെ വിപത്തുകൾ വരുമ്പോൾ പല മാറ്റങ്ങൾക്കും നമുക്ക് വിധേയരാവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ചില മാനസിക രോഗങ്ങൾ മാറി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് എന്തിനും ഒരു ഫ്രീഡവും എന്തിനും എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരാമെന്ന് കണ്ടാൽ സൌകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെറുതെ വണ്ടിയെടുക്കുന്നു പോകുന്നു വിലസുന്നു വരുന്നു വലിയ ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പോകുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു മൂന്നര ഒരു രൂപയുടെ ഒരു ഗുളിക മേടിക്കാൻ കര വണ്ടി എടുത്തു പോയി അതൊരു ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അങ്ങനെ ധൂർത്തും ആർഭാടവും ഒന്ന് പരിധി വരെ കുറക്കാൻ ഈ സമയങ്ങൾ ഉപകരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെ പുറത്ത് ഈ കുറച്ച് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മൂഡ് ഓഫ് അപ്പൊ ആ മൂഡ് ഓഫ് തീർക്കാൻ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോകും അത് രണ്ടടിക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ പോരുക ഇതിന് ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അത് കണക്കെ തന്നെ തോന്നുന്നതൊക്കെ രോഗമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് വരും മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിന്റെ ഇലാജ് വശങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയും എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മനുഷ്യന് രോഗം ഉണ്ടാവൂല ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം രോഗം ഉണ്ടാവൂല
യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റു പല രോഗങ്ങൾക്കും മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം പുറത്തുകൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി അശുദ്ധ വായു ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടും ആ ആവശ്യമില്ലാത്ത കൂട്ടായ്മകളും ഈ വലിയ ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഫങ്ഷനുകളും അതിൽ വിയർത്തൊരിച്ചിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ കൂട്ടി പൊരിയും കരിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതൊക്കെ കഴിച്ച് അതിലുണ്ടാകുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതിനൊക്കെ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടു വശം ഉണ്ടാവും ഒരു നന്മയും ഒരു തിന്മയും അതിൽ കാണാം കത്തിയിൽ രണ്ടുമുണ്ട് അത് കുത്തിക്കൊല്ലാൻ കഴിയും പക്ഷെ വെട്ടിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് കാണാം തീ കൊണ്ടത് കഴിയും അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നന്മയ്ക്കും തിന്മക്കും പറ്റും എന്ന പോലെ ലോകത്ത് പടച്ച ഏത് വസ്തുതകളിലും അതുണ്ടാവും റബ്ബ് സുബാനഹുവത്തല ഹക്കീമാണ് അപ്പോൾ അത് അറിയാൻ അത് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈമാനിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യ സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ജോലി എന്താണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ജോലി ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്നുകൊണ്ട് വീടുമായിട്ട് കുട്ടികളും മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു മോശം സ്വഭാവക്കാരനാണെങ്കിൽ അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ വിലയിരുത്താൻ മക്കൾക്കും ഭാര്യക്കും അതും കഴിയും എല്ലാറ്റിനും ഒരു തിരിച്ചറിവിന്റെ ഒരു സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശാക്തീകരണമായ ഒരു മാനസികതയിൽ മുന്നോട്ട് പോവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം റബ്ബ് സുബാനഹുബത്താൽ അതിന് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അതേസമയത്ത് ഇത്തരം ആദികളോ വ്യാധികളോ മാരികളോ വരുമ്പോൾ വിഷമിക്കേണ്ടതോ ദുഃഖിക്കേണ്ടതോ ആയിട്ട് ഇല്ല ഇന്നലെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ആ വഴിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ദുഃഖമില്ല പ്രയാസമില്ല റബ്ബ് സുബാനഹുബത്താൽ തന്നെ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് വല തെഹിനു വല തഹസനു നിങ്ങൾ കനം കുറഞ്ഞവരായിട്ട് വളരെ ശക്തിയില്ലാത്തവരായിട്ട് ബലഹീനരായിട്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാണരുത് നിങ്ങളെപ്പോഴും മാർജവ ശക്തിയുള്ള വിശ്വാസികളാവണം നമുക്കങ്ങ് തോന്നുകയാണ് ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു കുഴക്ക് നടന്നപ്പോൾ ഒരു കുഴക്ക് ഒക്കെയും തളർന്നു ഇനി പറയാനുമില്ല എവിടെങ്കിലും ഒരു രോഗം ആർക്കുണ്ടോ എന്ന് കേട്ടു കേട്ടപ്പോൾ പിന്നെ അതായിരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു വ്യാധിയും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആയിരിക്കൂടി അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹുലേക്കുള്ള അടുത്തിട്ടുള്ള മാനസികത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലൊരു ശക്തി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് വല തഹസനു എന്ന് പിന്നെ പറയുന്നു റബ്ബ് നിങ്ങൾ ദുഃഖിതരും ആവരുത് ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യുക ജോലികളൊക്കെ നിന്നു വിദേശത്തൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളായി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റൂ നാട്ടിൽ വന്നാൽ എന്ത് പോയാലെന്ത് ഇതിന്റെ മുമ്പെന്തായിരുന്നു ഒക്കെയും നിയന്ത്രിച്ച റബ്ബ് സുബാനഹുബത്താലയാണ് റബ്ബിലാണ് എല്ലാം ഉള്ളത് അള്ളാഹുന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കുക എന്നൊരൊറ്റ പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ മതി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു തീരുമാനങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്തു തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല മനക്ലേശപ്പെടേണ്ടതില്ല ഈ ഭൗതിക ദുന്യാവിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ വിയോഗ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല വിയോഗ സമയം വളരെ എളുപ്പത്തോടുകൂടെ റാഹത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിയാൻ കഴിയും ഇന്നലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തക്കുവയാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല അലോന നിങ്ങളാണ് ഉന്നതരും നിങ്ങളാണ് ശ്രേഷ്ഠരും നിങ്ങളാണ് ഔന്നത്യത്തിലും ഈ കുഞ്ചും നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളായാലും മതി വിശ്വാസമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് പുറത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല അത് ഉള്ളിലുള്ളതാ ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസിയെ പോലെ വേഷവിധാനം ചെയ്ത് പ്രശ്ന വേഷക്കാരനെ നടക്കാൻ കഴിയും ഉള്ളിൽ നിഫാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും തിരിച്ചും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അവന്റെ ഉള്ളിലാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഖണിക്കുകൾ നിൽക്കുന്നത് അത് മേടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നൊരു സാധനമല്ല അഭിനയിച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ നിലനിൽക്കുന്നതുമല്ല പിന്നെയോ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പൊട്ടി വളർന്ന് പന്തലിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വലിയ വടവൃക്ഷമാണത് ആ ഇമാനികമായ ആ ഒരു ഇമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സമാധാനം അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ നിർഭയത്വം എന്ന് നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ മുഹ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് മുഹ്മിൻ നിർഭയവാനാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിം മുഹ്മിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർഭയമുള്ളവരാണ് പേടിച്ചു വരേണ്ട ആളുകളല്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് എന്തും സമർപ്പിക്കാനും എന്തും അടുപ്പിക്കാനും എന്തിനെയും ഭാരമേൽപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു
ഭക്ഷണം എടുത്ത് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ റബ്ബ് നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് ഏത് ദുന്യാവിൽ ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും നമ്മിലേക്ക് അള്ളാഹു കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു തരും അതുകൊണ്ട് ലയനവും അടുപ്പവും ബന്ധവും നാം നിലനിർത്തേണ്ടത് റബ്ബ് സുബാനഹൂത്തയിലേക്കാണ് അങ്ങനെ എത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അസമാധാനമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ടെൻഷനുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല ഉണർവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കലെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ അയച്ചു തരും അങ്ങനെയാണ് മാത്രവുമല്ല ഒരു മുഗ്മിനെ ഒരു വിശ്വാസി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആസുറു സമ്മാൻ വരുമ്പോൾ അവനുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ അവനുക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കുന്നത് എന്താ അവന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ അവന് ചില കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു അറിയിക്കും അത് അത് കണക്ക് പുലരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചിന്താധാരയിൽ എല്ലാം സമർപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ആരുണ്ടെന്നൊരു ധൈര്യത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം മൂമ്മൻ എപ്പോഴും ധൈര്യവാനാവണം ശുചായിയാവണം മൂമ്മനത്ത് ഒരു ശുചായത്തുള്ളവളാണ് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ശക്തി കിട്ടുകയുള്ളൂ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം ജോലി ചെയ്യാതെ റബ്ബ് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടില്ല വിവാദത്തൊന്നും എടുക്കാതെ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് കരുതാൻ പാടില്ല രോഗങ്ങളോ മറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന മാർഗങ്ങൾ പുറത്തുനിറങ്ങാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നത് കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മരുന്ന് കുടിക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കാം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിലാമിൽ നമ്മൾ ഏതാവണം നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ എന്തിനും എപ്പോഴും ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും എനിക്ക് കാവൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന ഉറച്ച ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതെ മനുഷ്യൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവന്റെ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവന്റെ അറിവ് കൊണ്ട് അവനിക്ക് വിലായത്തിന്റെ പദവികളിലേക്ക് എത്താനും കഴിയും അങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് തന്നെയാണ് പുരുഷത്തെ ആ പറഞ്ഞത് അല ഇന്ന ഔലിയ അള്ളാഹുലും വലാഹും അല അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക ഇന്ന ഔലിയ അള്ളാഹി അള്ളാഹുല് സകലതും ഭരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുല് വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുൽ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഉത്തമന്മാരായ ആളുകൾ അവരാണ് അള്ളാഹുല ഔലിയാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കിട്ടുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുല അടുപ്പക്കാർ അവരാണ് അല ഇന്ന ഔലിയ അള്ളാഹു ലാ ഹൗഫുൻ ആലയിക്കും അവരുടെ മേൽ ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ത് മഹാമാരികളെ വിപത്ത് വരുമ്പോഴും പേടിച്ചു വരണ്ട് വരികേണ്ടെന്ന ആവശ്യമില്ല വലാഹും ഞഹ്സനൂൻ അവർക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടതുമില്ല ഈ ഭൗതിക ദുന്യാവിലെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല ഇവിടെ നിന്ന് വിട പറയാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അസ്രായിൽ വന്ന് റോഹ പിടിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല ഖബറിലെത്തിയിട്ട് മുങ്കർ നെക്കിൽ വന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല അവര് മീസാനിൽ അവർ അവരുകൾ ദുഃഖിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല കിതാബ് തരുന്ന സമയത്ത് അത് മേടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല അരശിന്റെ നേരിട്ട് തരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കിട്ടുമോ എന്ന് പ്രതീക്ഷയിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല സുറാത്ത് പാലത്തിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അതിലൂടെ എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് ഇതിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ പോയിന്റ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ നം അള്ളാഹുവിന് അറിയുക അള്ളാഹുവിന് ഓർക്കുക അവരിൽ മഹബത്ത് വെക്കുക അവനാണെല്ലാം കഴിയുക എന്നതിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക ഭൗതികമായിട്ട് പലതും ചെയ്യേണ്ടി വരും ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് അതിനെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഓർമ്മയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക അങ്ങനെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു വലിയ ആയുധം അത് ആണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ഹലാസോടുകൂടെ മനം നൊന്നുകൊണ്ട് നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയരായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക അതിന്റെ ദിവസമാണ് ഇന്നും നാളെയും മാത്രമല്ല പ്രവാചകനിലേക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് എത്തുന്ന മുനാജാത്തിന്റെ ഒരു ടൈം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് നേരിട്ട് അങ്ങ് കിട്ടുകയാണ് അസ്സലാത്ത് വസ്സലാം അലൈക്ക യാ റസൂൽ അല്ലാ യാ ഹബീബ് അല്ലാ യാ ഹബീബ് യാ റസൂൽ അല്ലാ എന്ന ആ സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രവാചകനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർഗരേഖയിലാവിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്തയും ചലനവും അതിന് അത് റബ്ബ് നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന ചെറിയ വാക്കുകൾ നസീഹയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണമെന്നും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെ ഏവരെയും ദുആയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാറുണ്ട്